வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பலாக்கொட்டையை வச்சு நம்ம எப்படி நம்ம குக் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பிகினர்ஸ்க்கு வந்து பலாக்கொட்டையை வந்து எப்படி சமைக்கிறோம்னு தெரியாது அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் எப்படி சமைக்கிறேன்னு சொல்ல போகிறேன் ப்ளஸ் அதில் ஒரு ரொம்ப ஈஸியான அவ்வளோ டேஸ்டியான ஒரு 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 வறுவலும் நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இப்போ பலா பழத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் சாப்பிட்டு அந்த கொட்டையை வந்து நிறைய பேர் தூக்கி போட்டுருவாங்க ஆனால் அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இவ்வளோ டிஷ்ஷஸும் செய்யலாம் இது வந்து உடம்புக்கும் நல்லது இப்போ வந்து சீசன் வந்து ஆரம்பிக்குது இந்த பழாப்பழம் அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த பழாப்பழம் வாங்கினீங்கன்னா இந்த கொட்டையை வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் தூக்கி போடாமல் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை வச்சு நீங்கள் இந்த டிஷ் நிறையா டிஷ் வந்து பண்ணலாம் முதல்ல அந்த பழா கொட்டையை வந்து நல்லா நீங்கள் தண்ணியில் அலசாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி தோல் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் தண்ணியில் அலசிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப வழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அந்த வெளியே இருக்கிற அந்த ஒரு தோலை வந்து நான் எடுக்கிறேன் முதல்ல இந்த மாதிரி எல்லா அந்த கொட்டையிலேருந்து இந்த தோலை வந்து நான் எடுத்துடுறேன் இவ்வளோ ஈஸியாக எடுத்துகிட்டேன் பாருங்கள் இப்போ நான் எல்லாத்துலேயுமே இந்த அந்த ஸ்கின்னை வந்து நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு தோலுமே இருக்கும் அது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து இப்போ எடுத்த மாதிரிலாம் அதை வந்து நம்ம கையால் வந்து எடுக்க முடியாது அதனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை வந்து வேக வைக்க போகிறோம் இது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியில் இப்போ கழுவுனா இந்த பலாக்கொட்டை எல்லாத்தையும் குக்கரில் போட்டுறேன் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை கப் அளவு நான் தண்ணி ஊற்றுறேன் இப்போ நல்லா ஹையில் வச்சுட்டு நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா மேலே இந்த மாதிரி ஹோலில் இருந்து ஸ்டீம் வருது பாருங்கள் இப்போ நான் சிம் பண்ணிவிட்டு வெயிட்டை போட்டுடுறேன் சிம் பண்ணிக்கோங்க சிம்லேயே பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டீம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ இது வெந்திருச்சான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபோர்க்கை வச்சு இப்படி குத்தி பார்க்கலாம் குத்தி பார்க்குறப்ப வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக அது நல்லா உள்ளே போகும் அப்படின்னா நல்லா வெந்திருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இது தோல் வந்து நம்ம எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் இப்போ எடுக்க முடியாது ஏன்னா இது நல்லா வழுக்கிட்டு போகுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி அதனால் நம்ம கையால் வந்து எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிக் சொல்கிறேன் இப்போ அது நல்லா ஆடுறதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி இடிக்கிற கல் வச்சுருப்பீங்கள அதை வச்சு லைட்டாக அந்த கல்லால் லைட்டாக நீங்கள் ஒரு இடி இடித்தாலே போதும் அப்படியே ரொம்ப இடிச்சிடாதீங்க அப்படி மசிஞ்சு போயிடும் ஒரு ஒரு குத்து குத்துனாலே அது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அது பிரேக் ஆகிடுச்சு நீங்கள் அப்படியே ஈஸியாக அந்த தோலை வந்து எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி எல்லா கொட்டையுமே லைட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு இடி இடிச்சுட்டு நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பிளேட்டில் இப்போ நம்ம அந்த இடித்து வச்ச அந்த அந்த பலாக்கொட்டையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக பிரேக் ஆகிருக்குல்ல அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக இந்த ஹார்டான வெள்ளத்தோலை வந்து நீங்கள் எடுத்துடலாம் இது ரொம்ப சுலபமாக நீங்கள் எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நீங்கள் இப்படியெல்லாம் இந்த பலாக்கொட்டையை வந்து நம்ம குக் பண்ணி இப்படியெல்லாம் சமைச்சு செய்யணுமா நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் இந்த பலாக்கொட்டைக்கே ஒரு தனி ஒரு வாசனை ஒரு ருசி வந்து இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஒவ்வொன்றத்தையும் நான் ரெண்டு ரெண்டாக இப்படி கட் பண்ணிக்கிறேன் பாதியாக கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ சூடான பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு இப்போ கால் டீஸ்பூன் உளுந்து போட்டாச்சு பெருங்காயம் ஒரு ரெண்டு மூணு பிஞ்சு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் குழம்பு பொடி வந்து நான் சேர்க்குறேன் ஏற்கனவே நான் போட்டிருக்கேன் குழம்பு பொடி எப்படி செய்யணும்னு உங்களுக்கு அப்படி இல்லை குழம்பு பொடி இல்லைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் கரம் மசாலா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் தனியார் தூள் அந்த மாதிரி எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சூடான எண்ணெயில் நம்ம சேர்த்துருக்கனால நீங்கள் சிம்லே வச்சுருக்கணும் இல்லைனா கருகிரும் இப்போ மஞ்சத்தூள் நான் சேர்த்துக்கிறேன் போட்டுட்டு டக்கு டக்கு நீங்கள் பண்ணணும் இப்போ ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ வேக வச்சு நம்ம அழகாக கட் பண்ணி வச்ச இந்த பலாக்கொட்டையை சேர்த்தாச்சு அவ்வளோதான் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சது இப்போ தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துட்டு வத வதக்க வேண்டிதான் இது நல்லா அப்படியே ஒரு நல்ல பொன் நிறமாக வறுவல் மாதிரி வர வரைக்கும் நீங்கள் அப்படியே குக் பண்ணணும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அது நல்லா அப்படியே அந்த மசாலாலாம் இறங்கிட்டோம் இப்போ நீங்கள் அப்பப்போ அந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி இப்படி கிண்டி விடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி நான் சேர்க்குறேன் இப்போ ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகிருக
இப்போ ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து சீசன் டைமில் நிறைய பலாக்கோட்டை கிடைக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நிறையா வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது நிறையா ஒரு மாத கணக்கில் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஐடியா இருக்குது என்னென்னா இப்போ மேலே இருக்கிற அந்த ஸ்கின்னை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சுல இப்போ இந்த ஸ்டெப்பு வரைக்கும் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா நீங்கள் தண்ணீர் தண்ணியில் ஒரு வாட்டி அலசிடுவீங்க அலசினதுக்கப்புறமா நல்லா ஒரு ஒரு துணி ஒரு டவலில் போட்டு நல்லா இதில் இந்த கொட்டையை வந்து நல்லா போட்டு ஃபுல்லாக ஈரம் போக நல்லா காய வச்சுருங்க வெயிலில் காய வைக்க வேணாம் ஃபேன் கடையில் காய வைங்க வெயிலில் காய வச்சா அது ஒரு மாதிரி கொட்டை வந்து சுருங்கிடும் அதனால் இந்த சீட்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த டவலில் போட்டு ஃபேன் கடையில் நீங்கள் காய வச்சு அதனால் ஃபேன் கடையில் அதை நீங்கள் நல்லா டவலில் ஈரம் போக தொடச்சிட்டு அதை ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க அது ஃபேன் கடையில் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அப்படியே விட்டிங்கன்னா நல்லா ஃபுல்லாக காஞ்சிரும் அப்படியே ஃபேன் கடையில் ரெண்டு மூணு நாள் விட்டுருங்க ஒன்றும் ஆகாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஆர்டைட் கண்டெய்னர் ஃப்ரீசரில் வைக்கிற மாதிரி எதை எடுத்து ஃப்ரீசருக்குள்ளே நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அது நல்லா ஃப்ரோசன் ஆயிரும் அப்புறம் நீங்கள் தேவைங்கிறப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அந்த ஃப்ரோசன் ஆன அந்த சீட்ஸை வந்து திருப்பி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் தண்ணியில் போட்டிங்கனாவே அது நல்லா அது அப்படியே மெல்ட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் இப்போ நான் சொல்கிற ப்ராசஸ் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் குக் பண்ணுறதுக்கு பலாக்கோட்டையில் நிறைய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது பொட்டாசியம் ஜிங்க் கால்சியம் அயர்ன் அந்த மாதிரி நிறையாவும் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனல் எல்லோரும் மறக்காமல் சப்